Samani sana brother. Bila samani ndugu yangu. Bado ya size ya bro. Nzuri. Nzuri kabisa ndugu yangu sijui kwako wewe. Mimi kwangu yasema na shida brother. Kulizia chuo cha walimu Korogwe. Chuo cha walimu Korogwe umeshafika ndugu yangu. Pita tu hapa. Yaani utaona kibao kina maelekezo kamili kimeandikwa chuo cha walimu Korogwe. Njia hii tu. Njia hiyo tu ndugu yangu. I see. Sante sana I see brother. Bila 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 asante ndugu yangu. Wewe yani usiona wasiwasi. Mimi ni mwenyeji wako, sawa? Ha, hivi unaitwa nani kwanza? Mimi naitwa Njuga. Naitwa Njuga. Naitwa Njuga. I see. Ndio. Na I see brother. Nashukuru na wewe kwa kushukuru ndugu yangu. Sasa mimi naitwa Newton brother, I see. Newton eh? Eh. Ah, basi karibu sana Korogwe bwana. Karibu sana ndugu yangu. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Salama naulizia nani utaratibu wa kuripoti chuoni hapa nimekuja kuripoti mimi. Karibu. Asante. Unaitwa nani? Naitwa Newton. Newton. Newton Mike. Newton Mike. Ndio. Wewe umetokea mkoa gani? Kigoma. Kigoma. Kigoma wapi? Wewe kasulu. Ah, kasulu. Sawa sawa sawa. Um, Bipo tena. Ndio. Mbona mkubwa hivi? Ndio unaanza mwaka wa kwanza. Ndio brother. Wewe. Mbona umechelewa hivyo si? Ni shida. Maisha tu. Maelewa unje umeenda lakini haisee kuna pita hapo. Kule limo ina mwisho. Unaona? Ah, pita na hiyo ndio kuna administration iko hapa. Lakini ofisi ya usajili iko kwa hapo ndio hapo. Hapo mbele kuna watu tafuta hapo kuna mbao za matangazo nini. Siangalia mwanzo mbao. Wewe ingia tu huko ndani kuna ofisi ya usajili wewe uliza tu hapo utaingia. Sawa? Karibu Ya, na vieti ambazo umekuja na vio labda Umekuja na vieti 
vyote kwa ajili sasa ya usajili na kama umefanya malipo yoyote ya ada na michango kama jinsi ambavyo barua zilielekeza pia unaweza ukaacha pain zile kwa alafu baadaye utapewa lisiti kwa sababu pia ni muhimu kuacha hapa si salama sana kwenye maeneo ambayo utakuwa navyo tunaweza kusaidia okay basi sawa asante na shukuru karibu sana asante sana karibu sana na kusajili tayari usajili umekamilika na labda nikuulize maswali machache tu ndio ba, baba anafanya kazi gani baba na mama baba anafanya kazi gani baba ni mjasi wa mali mjasi wa mali na mama mkulima okay baba ni mkulima na mama ni mkulima Okay, sawa. Mawasiliano ya baba au ya mama ya mlezi wako yoyote 07 ndio 67 ndio 81 ndio 72 ndio 50. Okay, sawa. Basi asante kupitia mawasiliano haya tunaweza tukamhabarisha mzazi au pia tunaweza tukampa taarifa zote ambazo zitakuwa zimejili kama zitakuwa zinahusiana na kumpa lakini kama atakuwa hapo na Uh, umuhimu wa wote atafanya hivyo. Sawa. Basi karibu sana. Ah asante mwalimu. Yeah, karibu sana mm. na hapo nje kuna viongozi wapo watakupeleka sasa pale mweni. Sawa sawa. Eh, karibu sana. Haya nashukuru mwalimu. Haya asante sana. Haya Mungu akupeleke. Asante. Karibu sana, karibu sana. Hamna shida. Sana. Asante. Bibi mzee, safi. Ah, safi. Karibu. Ah, safi. Kandoro, kandoro. Kandoro? Eh. Ah, asante. Ah, poa poa na shukuru sana, karibu sana. Hamna shida. Karibu sana. Asante. Wa blaza ima. Ima. Oya vipi wewe? Mwapige. Twende roko mwanangu ese. Ndio kibia roko. Roko fanya nini wewe? Roko sio viongozi walitangaza kwamba leo tutakuwa tunde roko. Ah mzee nenda bwana. Wasifu mwa kwanza festia nenda bwana. Ah wewe nenda bwana. Kwanza festia wewe. Kwani roko sio tunaenda watu wote? Ya watu wote nini bwana? Mimi mzoefu wewe wewe kwanza umekuja wewe tena na wakuja. Wewe kwanza umetokea mkoa gani? Basi mimi naenda zangu bwana. Nenda bwana. Basi tuko tujie ke wewe.
Salama ese kiongozi kwema. Kwema naona unafanya usafi. Kiongozi ndo natekeleza wajibu ese. Yeah, kwa ndo majibu yetu ya kila siku. Naona unafanya usafi kijana. Ndio hivyo ese. Ndio salama kama tupambana nao. Ni sio mbaya. Natekeleza wajibu wa chuo. Ndio ndio. Sio safi sana. Yeye yako unayetekeleza mara yake hata kwenye nyotisi nimetoka. Ndani ni jana au juzi kwa unamwadili amewambia tatizo za chuo pamoja na usafi kwa hiyo kuamka vipi kuhusu ile eneo maana na, na siku kama tano nakuja ukagua bado ni chafu ndio kumuona mwenzako anafanyafanya hapa usafi sijui nani haujui ni nani sijajua kabisa brother ndio huyo kijana naona maisha yake yake inaweza kuwa magumu sana hmm. anajifanya ni sekandia bitozi fulani hivi ni festia nani hata jana kwenye rokoo atakumuona tunamfuatia sana viongozi tabia yake Ndio mafani hivi mweupe mweupe hivi bitozi fulani hivi. Na hicho sio ima, ya ima. Ima hata kwenye list yangu ya roko hapa ya jana sijamuona. Lakini kwenye eneo na kwenye nashangaa kila siku. Samani mambo. Ina maana ima ni sek, ni, ni mwaka wa kwanza. Festia. Mwaka wa kwanza ni mwaka na danganya kama hii ni sekandia ni mzoefu. Ni mwaka wa kwanza hata ifanye usafi kwa hiyo namfuatia. Kwa hiyo hiyo kijana utekeleza wajibu wako vizuri na kuomba wende ujiandae darasa na mimi unaona si bado kajiandae na mimi ni darasa kwa hiyo wote wanachua hapa bana haya mm. sana that's for our school na shukuru sana kwa kutekeleza wajibu haya asante sana haya asante kabisa ah, kawaida tu kwani vipi ah, poa tu na nimetoka huku na kwa natokea jikoni afu sasa hivi nadhani muda wa vipindi ah wewe inakuhusu nini wewe inanihusu maana mimi ni kiongozi na Sano. kwa mujibu wa utaratibu haitakiwi mtu kuonekana huku muda wa vipindi mwalimu anaendelea madarasani na inatakiwa madomu yafungwe sijaelewa wewe unaishi domu vipi au unafuata utaratibu gani hapa chuoni? Afu unajua nini wewe kiongozi tunapendia mimi na jaribu kuzingatia na kufuatilia taratibu za chuo zinazosema. Sasa unazifuatilia hizo taratibu za chuo. Kwanza wewe sikia ni kwa nini umezaona nazo hizo? Unaniforme ni nani kwanza? Ah. 
Sitaki hata kukujua bwana. Sitaki kunifahamu yeah. lakini utanifahamu. Mimi nachokujua ni kiongozi tu, utaki kiongozi wa wale ambao unaongoza wale sio mimi. Sio wewe. Eh sio mimi. Hata mimi nakuongoza, sababu mimi ni kiongozi wa chuo cha mwalimu Kroga na wewe ni mwanachuo. Sawa? Sasa wewe humo kwanza anayehusika humo sasa ni nani? Humo jikoni yupo nani? Ah nenda kamuulizie mwenyewe kuulizie. Wewe umetoka humo? Hata kama nikitoka huko sasa ndio ujue sasa. Mimi ndio nimechukua kutoka basi. Na wao wapishi, huyo mpishi kwanza naye ana makosa ataongea naye baadaye kwanza ngoja ni deal na wewe. Wewe unipita kwenye eneo lako ni chafu. Wewe umeenda kwenye eneo? Sijui. Kwenye eneo hujaenda. Na roko ya jana ulikwepo. Ah a mambo mambo madogo hayo tu. Yaani mambo madogo kwanza. Mambo madogo. Wali mambo madogo. Wali mambo madogo madogo. Yaani mambo madogo madogo. Sasa mambo roko yanahusiana nini hapa? Aingilia hapa mambo sio ya kusema nini. Yaani kama vile sasa wewe ni mzazi wangu na unafuatilia nyendo zangu nyendo zangu. Yaani sasa nikwambie mwalimu wenzangu, tunaenda taratibu. Yaani katika maisha yoyote kuna vitu ambavyo vinamfanya mtu aweze kuishi katika usalama na utakiwa. Sidhani kijana, sasa kwanza ni mdo wa vipi? Mwenyewe anataka ni darasani. Cha kufanya ni kwamba eneo lako ni chafu lile. Na ukumba sasa hivi ende kwenye eneo after hivi ende kwenye darasani kwenye darasani kwenye darasa lako after hivi nikwambia hapo umekuja kunikilia sasa nikwambia sasa mimi eneo siendi sifanyi lolote saa 10 mkutano ofisini mkutano ofisini pale sio ofisi hapo hapo nimekuja hapa kuja kuja hapa na naenda kuongea na huyo kuuzia mioko yetu ile kwamba yeye mpaka kibaje kuuzia mioko sasa kwa sababu lazima zile chozi zinaeleweka we hatu bangi zako zikuchanganye kijana nishaona wengi sana
anasema yeye ni mtu mkubwa sana na kwa mtu yote aweza aweza kumfikia wala kwa mtu yote hapa kwa hiyo hata ni kusikiliza wewe hapo unaweza kuongea na kijana au kusikia nasemaje huyu mwanachoongea kwanza nyenye kama mimi tu hapa mna lolote mnalifanya hapa tulia kwanza sawa asante sana kwanza kiongozi kwa busara zako na kumleta huyu kijana bwana Ima hapa ni kweli tunao changamoto sana hawa wanachuo wenzetu. Yaani wanaweza kwamba sisi viongozi labda tugani ni malaika labda tusome na sisi na nini, si ndio? Sasa ngoja kushauri kitu kimoja hima. Sawa. Ulikuwa umepata adhabu gani umesema? Nilimpa tu adhabu ya kufagia leo lake alafu na ule mtaro kuanza sasa kosi. Yaani adhabu ndogo za hivi. Sasa hamna shida. Usiusijali. Alikuwa adhabu ya kufagia leo lake na ule mtaro wa sakosi. Sasa siku na sehemu ya pili ya sakosi. Eh ipo. Haya. Ile sakosi eneo lile huko umempa alimaliza. Sasa mimi naambia hivi. Alafu na eneo jingine lile la kwa mpiki. Mimi ipo hivi. Hakuna kosa utakao nimefanya. Hiyo adhabu yenyewe utakao ni basi sifa shauri sasa. Unasikia hiyo? Naambia. Ninacho kushauri. Wewe ni shauri lakini ni kitu kiongozi fanye chochote kama hiyo. Naambia sifanye chochote. Na sivyo tumepata matatizo. Yaani hata unipeleke popote, nipelekeni sehemu yote mnataka nyie. Sifanye chochote. Hata huyo mkuu mlipeleke kwa mwandishi si kwa nani? Nikishindikana. Amekuwa rais huyo ni mwanzo wa ndoa. Ah ndeni bana. Nimeshamuona. Na mimi niko tayari kuwatetea mimi. Kwanza nimekuja hapa nataka niwasikilize. Mwana Asante wazi mkuu naona huko katika kiti chako unatengeza tengeza majukumu. Hii wangu. Hii ofisi bana mambo mengi sana. Ah, mambo mengi sana tunapambana na wasio wenzetu, tunapambana na mitihani, lakini taratibu unapasaidia. Eh, taratibu ya tena. Chaki ongoza dia hii fail. Mungu anatoa baraka. Hamna hata usijali. Ndio hivyo basi. Hii wangu. Kuna jipya? Hamna jipya ila Leo nimepita katika ile na nili. Kikasi tuliompa ile kijana. Ah, yule ima naona kijana ameiva kweli kweli ya respond hata nukta hajafanya hajafanya sasa mimi kwa sababu nasema kwamba mnyonge mnyongeni haki yake mtoni kwa hiyo mtu akitastahili haki ya mtoni ni kweli ni kweli makucha kwa hiyo mimi nachoomba kama wewe waziri mkuu na mimi kiongozi mlezi wa yule kijana sababu ya alisema kwamba kwa mtu mpere kwa mtu yoyote maana hapa sasa sisi tupo chini ya uadili na ofisi kuu ile mambo aliyeke tu ripoti matokeo ndio yafanye mpeleke mama muadili aweze kudili naye tuone waenda yeye anaweza akamuelewa kwa hiyo sasa sisi hapa kwa hiyo tunavaa sare moja nini naweza kwa kuzalau kwa hiyo mimi ndio hamna shida hamna shida kiongozi wala usijali kwa sababu mimi yeye wote ambao ananiambia nipata ni shahada design mkosa unajua tunataka kuwafuatilia hivyo yani ndio uongozi ndio baba anatuliona na kwa hiyo sasa ninachokushauri ni nini na kesho tutaenda kuongea na mama wa mwanii nitamwambia naye kwanza nitamaliza matatizo lakini sio kama sasa kumpa matatizo ndio kwani watu wanaosumbua yuko yeye kuongea na kupita sawa lakini tunajitahidi hivyo hivyo sawa kwa hiyo mtaenda kuongea na mama wa dili msemi hiyo na pia nitaandika hiyo ripoti ambayo itasaidia kwenda kwa mkuu wa chuo yule mimi nadhani atakumzikia kwanza kidogo acha tusumbua mbona unadhani of course sasa hiyo ma 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 maliza kauli mwadili sawa sisi ndika zetu kumshauri kwa hiyo usiwe na wasiwasi sawa ngi mwanzi nashukuru ndio wenyewe umeshaeka saa 10:30 nusu hii tumai ni kawaida kwa kishio hapa tena jana umeshawahi mimi nikapata chochote leo nimechoka sana mambo haya mengi mzungumzie hapo na shukuru sana bwana haya bwana usiwe na wasiwasi niko kwa ajili yenu niko kwa ajili yenu tusimulie mtu yote tuzingatie usiwe na wasiwasi mambo yataisha haya sana Thank you.
Ima lakini hebu hebu nieleze vizuri. Kwani imekuwaaje kati ya wewe na wao? Ah, wameipeleka huko kwa moticha huko. Yaani sielewi. Naambia uh, kumbe tutakupeleka kwa mkuni. Kaambia ni nini popoti pale mnataka kuenda kunipeleka. Si muogopi mtu yote. Ah, ndio nime tatizo nilosikia kwamba unatakuwa maki nilipewa taarifa kwamba unaitwa kwa mkuu wa chuo. Ningesema sasa ima mpaka apeleke kwenye kesi, apeleke kesi kwa mkuu wa chuo. Hiyo imekuwa kuaje? Ngasema ima amefanya nini? Ah ndio hivyo mzee. Kwani tatizo lilikuwa nini? Ah tatizo mambo madogo madogo tu eh roje mambo madogo ya kawaida. Kama jamaa anifuatilia ni jamaa ana kisebengo. Penda kunifuatilia fuatilia sana. Sasa ima ni kueleze ukweli. Na mkuu amekwambiaje? Ah ndio huko sasa nasikilizia hata mkuu yeye sijajua. I see. Basi pole sana I see. Pole sana ndo kawaida ya mazingira ya tulionayo. Ni ima unajua tatizo inawezekana ni wewe mwenyewe. Tatizo langu ni kivipi? Au kivipi wewe? Akati mimi nakufahamu ni mwana kondoo. Yaani wewe ni kondoo unaenda tu kunapelekwa huku na rudishwa huku na pelekwa huku. Yaani ima ima acha kusema hivyo kwa sababu gani? Ah nenda bwana wewe mshamba tu. Mimi ujuru wote kwanza wewe. Mimi sio mshamba kwa sababu gani? Wanipeleke popote nimeshasema. Kila sema. siku asubuhi mimi na naamka tunakaa chumba hiki. Kimoja kila okay. siku nadamka asubuhi na kwenda kufagia. Wewe ufagie eneo lako. Viongozi wanakosa gani? Siku zingine wewe huingia darasani. Unakwenda kwenye mihogo, unakwenda kukesha huko kwenye kubeti, unarudi usiku. Wewe kama mimi na beti. Umejoje mimi na beti wakati mimi napiga msuri. Kwani kwani taarifa zako tuzileta tuzipate hapa chuoni? Wewe mimi napiga msuri bwana. Unapiga msuri gani darasani atukuone mpaka walimu wanakutafuta? Ndio wake anakuambia sasa ni maneno tu ya watu hayo. Sio maneno ya watu ima. Hebu sa nyingine bu, hebu jaribu kufuata utaratibu. Basi ah basi wewe niteme basi nenda bwana huko niache bwana. Ima lakini sio vizuri na ufanye. Niache nimekwambia nenda bwana. Angalia ima unachokifanya sio kitu. nenda baba nenda nenda. Unakuja kunitea utumishi bwana hapa. Na nataka uko na kondoo wako hapa nenda bwana. Sawa sawa lakini hamna shida sawa. Eh hey, niondoka basi. Lakini ima kumbuka wewe ni mtu uliyonipokea. Nenda bwana wewe utumishi si utaki mimi. Simshakwambia lakini ukweli mimi ninavyokueleza kwa jamaa nipotezea muda tu hapa hivi hata, hata kama hata kama utapuzie kile kilichokuelezea kila siku utumishi wako utumishi wako afu huu kijijini wako na ushamba wako utafia nao hapa hapo hiyo sio ushamba rugu yangu fortratibu viongozi hawana shida walimu walimu hawana shida wakufunzi wote hawana shida wewe ndo unaleta matatizo ima ima sawa endelea kuonyesha kiburi chako hivyo hivyo Una kwenda kushinda kwenye mihogo na kukesha kwenye kubeti. Usi unafanya usafi maeneo yako wala usi unasoma. Uone mtano tavuna nini. Pita hivi. Ngari yani watu wanafuona wana wana chuo gani hawa? Kweli mtu ananipokea mimi alafu nafanya hivi. Sawa, Mungu msaidie tu. Kwa stahili hii kama Mungu haja kusimamia
mara moja. Karibu, ingia. Naam mkuu nimefika. Mama Mwadili habari za majukumu? Nzuri mkuu. Ndio, nimekuita mama Mwadili. Kuna shauri moja limenifikia hapa ofisini kwangu la huyu kijana mmoja anaitwa Ima. Mm -hmm. e, nikaona ni kuita ili tubadilishane kidogo uzoefu. Sasa. Eh tuone tunafanyaje. Kuna kijana mmoja nilimtukutu hapa nimekuta faili hapa ofisini. Mm -hmm. Sasa nimeona ni kutikushirikishe. Sasa. Lakini hata hivyo nafahamu kwamba mmesha mmesha chukua hatua mbalimbali huko mmesha aka naye. Sasa ngoja tuone tunafanyaje. Ndio mkuu. Huyu hmm. kijana ni mtukutu sana. Tumeshamuita hapo ofisini kama mara tatu na barua ameshaandika hizi hapa. Tumeweka hapa kwenye faili yake. Sasa tumeshamchoka. Tukaona ni mara mia tuchukue faili yake tukuletee hapo ofisini ili ujue tunafanya nini sasa ni vizuri beniita tushirikiane ila mimi nilikuwa na shauri huyu aende nyumbani kwa sababu darasani haonekani kazi yake ni kulala tu madomo ukitaka kumpata huyu nenda jikoni je sasa tutamkuta sasa huyu aende nyumbani tu hamna nenda upalete mzazi wako wewe atukutaki hapa chuoni kwanza muone kwanza alivyo madam madam na madam madam sio madam tulia bwana unaona alivyomtukutu huyu sikilize mwalimu wako azungumze kwanza Tulikwambia unyoe mandevu hapa shuleni atufugi mandevu wewe. Chuo ima. Tumechoshwa na tabia yake. Hatutaki kumuona hapa chuoni. Aende kabisa. Okay. Pole sana mama mwadili. Pole sana na mimi huyu kijana nilishapata taarifa zake kwa kwa kwa, kwa uongozi wa wa, wa wa serikali ya wanachuo. Sasa mama mwadili kwanza nikupeni pole sana kwa namna mlivyoshughulikia masuala yake lakini nimeona hatuna namna ya kuendelea kukaa naye hapa cha kufanya uh, nimefikiria kwanza apumzike nyumbani siku ishirina moja alafu aje na mzazi wake kwa sababu tutakapoendelea kumwacha hapa atatuadhibia chuo atasambaza sumu sasa hatuwezi kuendelea kuishi na watu kutu zaidi hii sawa mama mwadili sawa eh kwa hiyo sasa Uh, utampa, tutampatia barua akapumzike nyumbani siku ishirina moja na akirudi au wakati yuko nyumbani huko kamati ya nidhamu itakaa kufikiria swala lake huo ndio uamuzi wa chuo kwa hiyo naomba hii barua uh, utakwenda kumpatia uh, Hii hapa ndio barua kutoka kwa mkuu unatakiwa uende nyumbani. Sawa? Shika barua yako. Mkuu naomba unisamehe mkuu. Mkuu sitorudia mkuu naomba unisamehe. Acha usumbufu chukua barua. Madam, madam nisamehe. Hayo simbio ulikuwa unayataka bwana Emmanuel wewe chukua barua uondoke. Tuna mambo mengi ya kufanya kwa. Sasa zangu atanifikiaje mkuu? Hapana. Kutoka mbali mimi mkuu si yeye naomba unisamehe mkuu. Hapana sana. Yaani msamaha wewe tu ndoo huo kapumzike siku 21 alafu uje na mzazi wako. Mimi kupokea hata yeye na watoto. Bwana kapumzike bwana. Hapana. Huo ndio wapuzi wa chuo. Chukua barua uende nyumbani. Umekuwa unajua haya ungetulia na Bwana chukua barua bwana tuna mambo mengi ya kufanya. Hebu ondoka chukua uondoke bwana. Eh? Eh, haya ndio uko unataka bwana Emmanuel. Hapa kuna sheria na taratibu zake bwana. Yeah. Na tumekupa siku moja tu kulala dogo. Kesho hatutaki kuona hapa. Hiyo kazi yako sasa mama mwadili kuhakikisha anaondoka ndani ya masaa 24 asiendelee kuepo hapa. Yule kiongozi yule anaitwa nani? Anaitwa Chacha.
ni sasa naondoka unajua tena mkuu alizungua pale nini ah kwa hiyo walipokuta kule kwa mkuu imeleta shida kwa Yesu kwa sasa unaenda nyumbani tena eh mazima hiyo ngoja kwanza nikapumzike kidogo kwani wamekufa wame adhabu gani wamenenda nikapumzike siku shina moja nyumbani unaenda nyumbani eh afadhali nijie na mzazi sana sikia